气，别置气。我那意思，你好心好意的给人买了这么多东西，你亲手交给他多好，你干嘛非得让我呢？不是，你今天。对了，秦芳，嗯，告诉你一声啊，思曾小姐今天晚上去华丰大拉白鹰的尸骨。知道了，随便他吧。对了，杨夫人，之前本打算到了余杭，就让你回唐家山的，但是现在我……哎，好，行行行，我不回去，不回去。就算你和思曾小姐没闹别扭，我也不会撒手不管的。毕竟思曾小姐的事情和我师傅也有关系，我也想亲眼见见事情的结果。谢谢。哎呀，说啥谢谢，见外了。今天晚上不想去看看吗？思曾小姐去找白英的尸骨，如果找到了，说不定当时就合体了。合体这么千载难逢的事情，你不想亲眼瞧瞧吗？我不去了，公司太忙了。苏东小姐，噔噔了，噔噔，噔噔，可了不得了，怎么还这么歇呢？啊，秦望说他公司有事儿，忙就不进来了，让我给您拿来了，您看看，都是名牌，有衣裳、鞋，好像还有眼镜也就我不是个姑娘，但凡我要秀气点，我都想扮上。我又不缺穿的，给我买这些干什么？不缺穿的，那你缺啥没你的事，我找四腾。四腾，你出来啊！有你什么事儿啊？进去。想不通为什么老天觉得是白银，其实没有什么想不通，是你自己当局者迷
，白英比你气质更深，谋划更长远，更忍辱负重。他可以不动声色的陪邵延宽这么久，他可以把当生孩子当做保存血脉的唯一途径，他可以在被秋山灭杀的时候，装作一副撕心裂肺的样子不露马脚。所有的一切，都是白英在幕后操控。哪怕今时今日，我们并不知道白英的尸骨失落何处，所有的事情，所有的一切。都如白银所料，渐渐的向着一个最终的目标靠拢。为什么老天选的是白银？当然是他。难道还有比他更合适的人选吗？你就是要跟我说这些，让我知道我自己不如白银。我看你真是被纵容的不知天高地厚。四当。如果一切都是白银的布局，那么他最终的目的，不是你要和解，而是他要复活。有分别吗？当然有分别。你是你，他是他，他不是你。我知道我这几天像个傻子一样，让你觉得我在胡言乱语、胡搅蛮缠。其实，我这几天心里也不好过。我不是不能接受自己是白银的后代，我是不能接受我自己和你有血缘关系。我这么说你懂吗？如果你们俩真的合体，那我和你不就……其实，过了今天晚上，你我之间就不会再有任何关联了。起初答应你的。但试了之后，让你做回一个完整的人类，如今的确是我食言，无法完成。不过你也只是有了一些我们一族的血脉而已，除此之外，也没有任何异常。
真闲的，这节骨眼吓唬刘瑞哥。您好，您所拨打的电话已关机。人家已经很明确的跟你撇清关系了，你怎么还死缠烂打的？烦不烦、啊？苏东小姐，你这么走走停停看看的，是不是在缺个白鹤草木之地？能找着吗？真找不着，我就得一搞一搞发了。那得猴年马月，况且这都是大石头，叮叮当当的，势必引起怀疑、啊。闭嘴！苏小姐，位置尽量准确啊，不会因为我犀利，主要工作量太大了，怕把保安招来。怎么着，这儿，我就不应该怀疑您的能力。您跟白英之间肯定存在某种感应，你肯定是感应到了他的存在。闭嘴！哎，接地气。白英的尸骨肯定在这山上，不管怎么样。我把这山先翻个遍。发力能行吗？您不是还不能完全控制赤胆的力量吗？哎，哎，哎，哎，哎，你怎么了？怎么了？怎么了？出什么问题了？我就说欲速则不达呀！您还不能完全控制赤胆的力量，您怎么能随便发力呢？哎哎哎！哎，这位小哥哥，你是一个人吗？我我有点怕，我还有个，不高兴。喝上来，不能高兴，日后何不寒呀？凡事都得有耐心，是吧？胆大心细啊！哎，我搞没了。现代社会的大好青年，有钱、有颜、有身材，我是不是不应该在一个老的头上吊死？这一年头啊，在哪吊死都不值得。说的太对。我再请教一下，你说我一个现代社会的大好青年，有钱有颜有身材，他那个老人说，他凭什么嫌弃我？帅哥，你要是再墨迹，不止老藤树嫌弃你，小白菜也要嫌弃你了。快走，帅哥，接什么电话？认识一下我们呗。哎哎哎，这这这这这，哎，是你吗？是我。去哪？去小三。
些年轻人啊，实在是太不像话了。行行行行行，大半夜的闯到景区玩什么？有什么好玩的？出了危险怎么办？行行行行行，是不是到时候又要在网上说我们监管不到位，工作失利？这怎么可能呢？我们感谢你还来不及呢。你看看你那个朋友啊，小姑娘家家都有这么富。身体不行还非要上山，这上到一半还晕倒了，那这也就算了。旁边还站一个拿着铁锹的男人，你说，这谁见了不得往刑事犯罪上想？你说的太对了，而且我这哥们儿确实长了一张不怀好意的脸。嗯，啊，既然你能证明你们都是认识的朋友，这事儿就不追究了。哎，谢谢你啊。明天记得过来，把罚款一交。没问题，我明天一早我就把罚款交了。哎，我们这姑娘真的不用去医院，真不用。她就这样，她天生的心脏不好，这一累了就睡，睡醒了就好了。那行了，你们早点回去休息，下次再这么胡闹，我绝不轻饶。哎，谢谢你，你慢走。很好，继续保持。你放心吧。叶福春，嗯，解释解释。爸，这事儿真不怨我。我说了，我们就是游客。就是想看看画风塔的夜景，才故意待到很晚的。我也说了，我俩认识是朋友，没人信啊。他说还特别不客气。爸，说我长得压根儿就不像好人。我长得不像好人，我长得不像好人吗？你说我不像好人？说我不是好人，有人信吗？你们找找白云尸体了，找着什么呀？正找着呢，就不行了。那也就是说没合体啊。合什么体？太好了！好好。你怎么还美不劲儿的呀？我告诉你，秦芳，司藤一醒我就告诉他，说你幸灾乐祸。告诉他呗，我就是幸灾乐祸。呵呵。哈哈哈哈哈！我看出你喝了。不应该呀，秦芳，你怎么糊涂啊？你俩合体多好的事儿！首先从能力上说，一加一等于二吧。对于你而言，太奶奶和太医奶奶成一个人了，亲上加亲啊！你懂什么呀？你什么都不懂。哎哎，抱的还挺有范儿，公主抱是吧？哎，你抱着公主。我抱着老铁。错过车站陌生的人群，许在巧合遇见你换乘，赶往开场迟到的电影，会不会在偶遇电梯某层？谁的快门各自背影，同框过几秒钟。呼吸随着风，街区刻着空，吹过你已经。只怕你已经下落不明，那天靠近，相见不相认。只怕已经悄然无声，钟离寻人。慢点，青蛙，你再给他摔了。哎，青蛙，青蛙，青蛙。习惯了错身，无动于
你试试喝那么多酒，再给你们处理试试。我先去了。哎，你别睡这儿啊，咱俩卖屋。哎，楼下也行。不是，你吐会儿，你吐一个。在那儿干嘛？我守着他呀！我守着你呢，你守着我们干什么？我担心啊！我昨天喝的太多了，我是为你好啊！我干嘛了我？你太过分了，秦芳，你知不知道你喝完酒得心眼散的太大了？这要是让司藤小姐知道，我告诉你。这事儿你不能让他知道，啊！行了，下回注意啊！司藤小姐这回是不是特严重？这次确实比较严重。我昨天就提出来了，我说您现在这个身体状况，你不应该那么发力，还是提晚了。他自己肯定也想到了这一点，但是因为他太想找到白银了，他认为只要找到白银。他自己不舒服就会。你你提白英，我忽然想起个事儿来。昨天我背他下坡的时候啊，严夫人，白英不在，不在山上啊。可是白英留下那句诗，意思不就是自己的尸骨被藏在皇宫大附近吗？对呀，咱们是这么分析。可是昨天司藤小姐发完功以后，把无数藤条都插到土里了。整个小山头都让他给翻遍了，他说不在就准不在。可是，你说不埋在土里，那能搁哪儿啊？供华峰塔里了？怎么可能？你这说的越来越离谱了。华峰塔游人如织，怎么可能把尸体放在华峰塔里面呢？早都被发现了。对呀、啊，行了，咱有一睡吧。你看看你的眼睛，跟熬鹰似的。哎，你你你。你你要干嘛去？我守着他呀！你想什么呢？啊，那我就不守你们了啊。嗯、现在的华丰塔是二零零零年开始建的，二零零二年竣工，也就是说。一九四六年，白英和我太爷爷一家游金鹧湖的时候，根本就没有华丰塔。那所谓的古佛封神。你说过了吗？你我之间再无相干。你的记性就这么不好吗？是，我就是记性不好。要不是严福瑞打电话求助我
，我才不会过来。那好吧，谢谢，可以走了。司藤，如果换了是邵延宽，你还会这样冷酷无情吗？跟邵延宽有什么关系啊？知道你恨他，但正所谓爱之深，恨之切。毕竟他是你这辈子唯一爱过的男人。秦芳，你又开始跟我无理取闹了，是吗？我为什么要和你无理取闹？我就是不明白你为什么要这么对我。就算单单从我对你有百利而无一害的作用来讲，你也不应该摆出我欠你几百万的样子吧。还可以在你被赤伞力量反噬的时候缓解你的症状。我说过了，你帮不了我，别把自己想的那么有用。直到彻底被你纳为己用的那一天为止。你的意思是，以后每次只要我不舒服或者是被反噬的时候，都要靠你的血来缓解？你能有多少血？人类的造血机能很强大的，像我这样的一辈子都没问题。一辈子？反正你也找不到白玉尸骨的时候。而且这些年，到处都在大兴土木，很多地方早就已经不知道施工了多少回了，包括这金池湖，还有华丰塔。就算白英真的在这里找到了自己的埋骨地，也早就已经不知道被挖掘机挖到不知道哪儿去了。白英千算万算，也算不到这个时代的变化会这么大。所以，斯特，这就是天意，天意让你们无法。天意让你只能以半一族的身份活在这世上，就比如我，只能以半人类的身份活在这世上一样。半一族，半人类，这听起来确实还挺美的。但是秦风，如果只能靠依赖别人才能活下去，我宁愿死。哎，思登小姐，你没事了？太好了，昨天可把我们吓坏了。我想到了。想到什么？你不是说白英的尸骨不在山上吗？我也感到很奇怪呀、啊，于是就展开了思考。我觉得这把思考的应该很有道理。说来听听。明明不在画风塔，可那首诗里的线索却偏偏全部指向了画风塔，这是为什么？我想，这一定只是一个表面现象，故弄玄虚，用来迷惑敌人。我刚刚查了一下地图，隔壁那个城市也有一个湖，也有一个塔，这不巧了吗？因此。白英留下的这些线索，分明就是在声东击西。真正的藏骨之地，应该在隔壁
在隔壁呢？隔壁没毛病啊。不在山里，不在塔里。夕阳照水，夕照山。难道是在水里面？一叶落得天下知秋，这才几月份？哟，喂！秋天来了，你在说什么？什么秋天？你快出去看看吧！所有的树啊、草啊、花啊，枯萎的枯萎，发黄的发黄。我刚才观察了一下，以咱家为圆心，半径两三公里花园全是这幅景象。会不会和司藤孝介有关司藤这是在极力吸收土里的养分了，而且这次侵袭似乎比之前任何一次都要严重。这种严重，似乎又不仅仅是因为赤伞的力量。咋整啊？这要让咱赔，得赔多少钱啊？岳父辈，你听我说，谁都不知道这件事情跟我们有关系，我们得等司藤恢复好了。嗯，我现在去趟老宅，你在这等我。你别别别别别！你别走，我一人搞不定啊！你在这等我，哪儿也别去，我天黑之前就回来。是因为当时的太奶奶久未生育吗？太爷爷至死都不知道，这都是被白银给害的，反而帮他尽心尽力的养大了我的爷爷。夕阳。